ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെറ്റാലിസിസ് ബൈ പ്രവിഷ്മ ഇന്ന് നമ്മൾ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൂയി സ്ട്രക്ചറും വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നും ഓർബിറ്റൽസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഓർബിറ്റൽസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് വി ബി തിയറിയിലും അതേപോലെ തന്നെ എം ഒ തിയറിയിലും ആണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി അതിലത്തെ വി ബി തിയറി അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ ഹെയ്റ്റ്ലർ എന്നും ലണ്ടൻ എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചേർന്നിട്ടാണ് വി ബി തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു വി ബി തിയറി ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഓഫ് വാലൻസ് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് വൺ ആറ്റം ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഓഫ് അനദർ ആറ്റം ടു ഫോം കോവാലൻസ് ബോണ്ട് ഒരു കോവാലൻസ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽസ് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നാണ് വി ബി തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഈ വി ബി തിയറിയുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എ കോവാലൻസ് ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് വൺ ആറ്റം വിത്ത് അനദർ ആറ്റം ഒരു കോവാലൻസ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ മറ്റൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കോട്ടെ എന്താണ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റീജൻ അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വെർ ദർ ഈസ് മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്ന റീജിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വി ബി തിയറിയിൽ ഓർബിറ്റൽസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹാഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓർബിറ്റലിന് എക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓർബിറ്റൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഇതാണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ദ ഓർബിറ്റൽസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഓവർലാപ്പിംഗ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ അതായത് ഈ ഓവർലാപ്പിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റൽസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ സ്പിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം നോക്കുക ഇത് രണ്ടും ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഓർബിറ്റലാണ് രണ്ടും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ ഓർബിറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിന്ന് പ്ലസ് ഹാഫ് ആണ് സെക്കൻഡ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റലത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിന്ന് മൈനസ് ഹാഫ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് രണ്ടിനും ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിന്നാണ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ദെൻ തേർഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ബോണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓക്കെ എത്രമാത്രം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് വരുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ബോണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതി അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത രീതി നല്ല രീതിയിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ടും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാണിച്ചു തരാം നോക്കുക ഇത് രണ്ടും പി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ രണ്ട് പി ഓർബിറ്റൽസും തമ്മിൽ എൻഡ് ടു എൻഡ് ഓവർലാപ്പാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയോ ഇവിടെ രണ്ടും പാരലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് കിട്ടുക എപ്പോഴും എൻഡ് ടു എൻഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്നും പറയും ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക്
കോവലൻ്റ് ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടും ഉണ്ട് പൈ ബോണ്ടും ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോണ്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഓവർലാപ്പിങ്ങിലൂടെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സിഗ്മ ബോണ്ട് നമുക്കറിയാം എസ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പാണ് നോക്കുക ഇത് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എസ് ഓർബിറ്റിൽ ഇത് മറ്റൊരാറ്റത്തിൻ്റെ എസ് ഓർബിറ്റിൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ എസ് ഓർബിറ്റിലും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആവുമ്പോഴാണ് ഓവർലാപ്പിങ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓർബിറ്റിലും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ ഇവർ രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എസ് എസ് ഓവർലാപ്പിങ് നടക്കും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് സ്ട്രോങ് ബോണ്ടാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി എസ് പി ഓവർലാപ്പിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നോക്കുക ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് ഓർബിറ്റിലും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി ഓർബിറ്റിലും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ എസ് പി ഓവർലാപ്പിങ് നടക്കും സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ആ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പി പി ഓവർലാപ്പിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നോക്കുക ഇവിടെ പി പി ഓവർലാപ്പിങ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തേല് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പി ഓർബിറ്റൽസ് സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പി പി ഓർബിറ്റൽസ് സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും സെക്കൻഡ് കേസിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പി ഓർബിറ്റൽസ് സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിങ് അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും അത് വീക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് പി പി ഓർബിറ്റൽസിന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ടു എൻഡ് ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം എൻഡ് ടു എൻഡ് വരുമ്പോഴാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മ ബോണ്ട് സൈഡ് വൈസ് ആവുമ്പോൾ വീക്കായിട്ടുള്ള പൈ ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിങ് സിഗ്മ ബോണ്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈ ബോണ്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പി ഓർബിറ്റൽസ് സൈഡ് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എസ് എസ് ഓർബിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് ഓവർലാപ്പിങ് എസ് പി ഓവർലാപ്പിങ് അതേപോലെ തന്നെ പി പിയിൽ ഒരു കേസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മ ബോണ്ടിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സിഗ്മ ബോണ്ടും പൈ ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് ഓർബിറ്റിലും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ദെൻ ഓർബിറ്റൽസ് തമ്മിൽ എൻഡ് ടു എൻഡ് ഓവർലാപ്പ് നടക്കുമ്പോഴാണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പ് നടക്കുമ്പോഴാണ് പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതും അതും സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് പി ഓർബിറ്റൽസ് മാത്രം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിലൂടെ ഓവർലാപ്പിങ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് ഈ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പിങ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സിഗ്മ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ബോണ്ടാണ് അവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ് ഓക്കെ പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് ബോണ്ടാണ് അവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സിഗ്മ ബോണ്ടിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ അതിലപ്പോൾ നമുക്ക് മോളിക്യൂളിനെ ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ ആ ബോണ്ട് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ സിഗ്മ സിഗ്മ ബോണ്ടിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ലേ പക്ഷേ പൈ ബോണ്ട് എപ്പോഴും ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ബോണ്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും ദെൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കേസിലാ
രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന എസ് ഓർബിറ്റിൽ വൺ എസ് ഓർബിറ്റിൽ തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത ഓർബിറ്റൽസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു ആ ബോണ്ട് ഏതാണ് സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് സ്ട്രോങ് ബോണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജനിൽ നെക്സ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൂറിൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി എക്സ് ടു ടു പി വൈ ടു ടു പി സെഡ് വൺ ഓക്കെ അതായത് പി എന്നെ പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് ഇല്ലേ അതിലത്തെ ഫ്ലൂറിൻ്റെ കേസിൽ പി സെഡ് ഓർബിറ്റലിലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ബാക്കിയുള്ള ടു പി എക്സും ടു പി വൈയും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഫിൽഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം വാക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോറി നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് തമ്മിലാണ് ഓവർലാപ്പ് നടക്കുള്ളൂ എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ്റെ കേസിൽ ഏത് ഓർബിറ്റിലാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക ടു പി സെഡ് ഓർബിറ്റിലാണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് അതാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ വൺ എസും ടു എസും ടു പി എക്സ് ടു പി വൈ ഒക്കെ ഫിൽഡ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടു പി സെഡ് ഓർബിറ്റിൽ തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും രണ്ടിലും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ സ്പിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് എഫ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത ഓർബിറ്റലിനെ കാണിച്ചു ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ എച്ച് എഫ് മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നോക്കുക എച്ച് എഫ് മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമുക്കറിയാം വൺ എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ്റെ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി എക്സ് ടു പി വൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഒക്കെ ഫിൽഡ് ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടു പി സെഡിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് അപ്പോൾ എച്ച് എഫ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഫോർമേഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ എസ് ഓർബിറ്റിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂറിൻ്റെ ടു പി സെഡ് ഓർബിറ്റിലും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എച്ച് എഫ് സിഗ്മ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു വൺ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലൂറിൻ്റെ ടു പി സെഡിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി എക്സ് ടു ടു പി വൈ വൺ ടു പി സെഡ് വൺ അതായത് ടു പി വൈയിലും ടു പി സെഡും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓരോ ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അതായത് ടു പി വൈ അതേപോലെ തന്നെ ടു പി സെഡും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഓക്സിജൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിന്നാണ് സോ ഈ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പൈ ബോണ്ടും ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടുമാണ് ഫോം ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടു പി വൈ ഇല്ലേ ടു പി വൈ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുക അവിടെ പൈ ബോണ്ടാണ് ടു പി സെഡ് ഓർബിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ടു എൻഡ് ഓവർലാപ്പ് നടന്നിട്ട് നമുക്കവിടെ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഡബിൾ ബോണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടും ഒരു ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ടും ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ കേസിൽ ടു പി വൈ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പൈ ബോണ്ടും ടു പി സെഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിഗ്മ ബോണ്ടും ആണ് ഓക്കെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിക്കാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ നോക്കാം നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ നോക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി എക്സ് വൺ ടു പി വൈ വൺ ടു പി സെഡ് വൺ അതായത്
टू पी एक्स टू पी वै टू पी सेड ऑर्बिटल तमें ओवरलाप ट्रिप बॉंड नईट्रजन नईट्रजन ट्रिप बॉंड फोम अिग्मा बोंड रेम पै बोंड फोम ओके ऐसा सिग्मा बोंड टू पी सेड ऑर्बिटल सिग्मा बोंड टू पी एक्स टू पी वै ऑर्बिटल ओवरलापे पै बोंड क्लियर ओवरलाप्त ओर्बिटल ने नोए डॉट लाइनस का ओके नेक्स्ट वण एच टू ओ मोलिकूल कंसीडर ओके और हईड्रजन आटती वालंस शेल वो इलेक्ट्रोण मत हईड्रजन आट अर्बिटल इलेक्ट्रोण दें ऑक्सीजन आटम ऑक्सीजन आट नमक टू पी वै And two p set orbital le half filled daan, or electron daan, adan overlapping le participate chayi na the. Ivede two p set the orbital le, or hydrogen atu ayte overlap chayi um sigma bond form chayi no. Then two p y orbital le, matto or hydrogen atu thinde orbital le ayte one s orbital le ayte overlap chayi no sigma bond form chayi no. Angena rande sigma bond or do hudi te water molecule le exist chayi um. ओवरलाप्तल नमुक डॉट का क्लियर विचार सो इन नालंस बोंड तीय पढ़ी अस्टेट कू अद कुछ मोलिकूलस नीबीटी वरुद कू सिमा बोंडे पै बोंडे अब तमिल डिफरस न्लास डिस्कू वी वी पढ़ी डाउट्स क्लियर सो नेक्स्ट डे नमुक मत टॉपिकुम का थैंक यू